இது பார்ட் ஃபைவ் பிஸ்னஸ் மேத்ஸ் வணிக கணிதம் பார்த்துட்டுருக்குறோம் போன வீடியோனுடைய தொடர்ச்சி எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி மூணு யூஆர் கிவன் த கொஸ்டின் டிஎக்ஸ் பை டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ டினாமினேட்டரில் வர்ற இந்த ரெண்டை மேலே கொண்டு போகிற மேலே கொண்டு போனால் என்ன ஆகும் மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னு வரும் எப்போவுமே கீழே இருக்கிற அந்த அடுக்கு வந்து மேலே போகிறப்போ மைனஸ் அப்படின்னு மாறிடும் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம தொகை வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தொகைனா இன்டகிரேஷன் ஸோ இதனுடைய இன்டகிரேஷன் தொகை காணுதல் அப்படின்னா இதுக்கு அதே ஃபார்மில் தான் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் வருமா ஸோ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறப்போ இங்கே டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த இடத்துல மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் என்ன மைனஸ் ஒன் அந்த மைனஸ் ஒன் கீழே வர்றப்ப என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் இதில் வர மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்து மைனஸு இந்த மைனஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இந்த கொஷின் வந்து இதோட நமக்கு ஓவர் ஆகுது இதில் வந்து இன்னொன்று என்ன எழுதியிருக்கணும்னா ஏற்கனவே ப்ரீ 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 ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இதை திரும்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இந்த டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயில் பிராக்கெட்டில் இருக்கிற டேர்மை திரும்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இதை தெரிஞ்சிட்டோம்னா உனக்கு இன்டகிரேஷன் ஈஸி அப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ டூ எக்ஸ்னுடைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் என்ன டூ பிராக்கெட் ஒன்று த்ரீ என்னோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் என்ன ஜீரோ அப்படின்னு மாறிடும் ஸோ இந்த இது வந்து இங்கே இங்கே மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது மைனஸ் ஒன்று ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ அந்த மைனஸ் டூ தான் இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கு மைனஸ் வந்து இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கு ஸோ இது ஒன்ஸ் அகேன் ஐ டெல் யூ இங்கே டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ இதோட ஃபார்முலா வந்து இன்டகிரேஷன் எடுக்கிறப்போ எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் லாஸ்ட்டாக இந்த சி வந்து கண்டிப்பாக சி அல்லது கேன்னு போட்டு போடணும் அப்போ இந்த ஃபார்முலா அப்படி எழுதிட்டு இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கிற டேர்மை திரும்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இதனுடைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது தமிழில் வந்து இதனுடைய வகை காணுதல் அப்படிங்கிறது மறக்காமல் இருந்துட்டீங்கன்னா இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இதுதான் அந்த வகை அப்படின்னு இப்போ வகைன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதுதான் இது ஸோ அடுத்தது எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி நாலு இப்போ மதிப்பிடுக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஹோல் பவர் டூ இதை நம்ம வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரு அதில் இது இது என்ன ஆயிரும் டூ ஏபி போடுறப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸு இந்த ஒன் பை எக்ஸு என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் கண்டிப்பாக ஏஸ் ஏ டுவெல் ஸ்டூடெண்ட் யூ நோ வெரி வெல் அதனால் அந்த இடத்துல ரொம்ப கால்குலேஷன் போடலை ஸோ ஏன்னா இங்கே வெறும் டூ இருக்கே நீ நினைக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த டூ எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத நான் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் ஸோ தட் இது வந்து ஏ ஸ்கொயர்டு இது வந்து பி ஸ்கொயர்டு தென் இப்போ இதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷனில் நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணுறப்போ இது சீத இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎஸ் இன்டகிரலில் தனித்தனியாக உள்ளே கொண்டு போகிறோம் தொகை காணுதல் இன்டகிரல் இன்டகிரல் அப்படிங்கிறப்போ இங்கே ஒவ்வொரு டைமும் இன்டகிரல்னு சொல்லிட்டு இருக்கணும் அல்லது தொகைன்னு சொன்னாலும் அதே மீனிங் தான் ஸோ தொகைன்னே சொல்லிகிட்டு இருக்கணும்னு நினைக்க வேண்டாம் இன்டகிரல் ஆல்சோ அது வந்து தொகைங்கிறது தான் மீன் பண்ணுது யூ ப்ளீஸ் ரெஃபர் திஸ் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் இதே ஃபார்முலாவே தான் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன்ங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ அதே மாதிரி இங்கே இன்டகிரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் வந்து வெரி எக்ஸ் தான் நீ உனக்கு ஷார்ட்டாக தெரியணும் அப்படின்னா இது இது கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி நினச்சிக்க இது இல்லை நமக்கு இன்டகிரல் இங்கே ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தமா இங்கே இங்கே என்ன இருக்குது டிஎக்ஸ் இதனுடைய இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் இதனுடைய இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் தென் ஹியர் என்ன எழுதியிருக்கிறோம் ஓகே திஸ் ஒன் அடுத்தது இது இது நம்ம மேலே போகிறப்ப என்ன வரும் மைனஸ் டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ யூ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் திஸ் இஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் அது கீழே கொண்டு வரப்போ இந்த எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஆக்சுவலாகவே இந்த மாதிரி வர்றப்போ ஃபார்முலா படி நமக்கு ஒரு பவர் குறைஞ்சிரும் ஒரு மைனஸ் வரும் ஒரு மைனஸ் சைன் வரும் இந்த டூங்கிறப்போ ஒரு பவர் குறைஞ்சி எக்ஸ் பவர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ளஸ் சி அப
So, this is the multiply panna, this is the multiply panna, this and this, and this and this. The multiply panna, in the term, we will cut it. Now, we will cut this formula. This is x power n plus 1 by n plus 1. This is the formula. We will use the formula. Then, here, 4 plus 1 by 4 plus 1, 3 plus 1 by 3 plus 1. And the 3 plus 1 is 4, and the 4 is cancelled. So, here, 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 இந்த 4 இருக்கு, அல்டி இந்த தில் இங்கு ஒரு 4 இருக்கிலியா, இந்த 4 இந்த 4 cancel பண்ணி இதை காம்சிருக்காங்க, அடுத்து இங்க என்ன இருக்கு x power 1 நர்த்தாமா, அப்பா 1 plus 1 by 1 plus 1 கிறப்பு இந்த 2 by 2 வந்து வரும் constant நுடைய integration 28x, எப்போமே constant வந்துது, அப்படின் வந்து நான் integration of இது நுடைய differentiation வந்து இந்த k வெளிரடுத்து இது இப்படி இருக்குமா, ஏற்குணவே சொல்லி இருக்குறு, இது இது cancel பண்டம் மறு நினைச்சிட்டு, இந்தத்தில kx அப்படின் சொல்லி, k எங்கு அடுத்தில 28 அப்படின் சொல்லி இருக்கு, so இந்த சம்மோட இது வந்து over, இது குரிய அடுத்த வீடியவே அடுத்த சம்மில் பார்க்கும்.